சிறைக்கு பின்னால் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு புது அத்தியாயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அது என்னன்னா இப்போ இதன மாள் படம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதில் நான் பாட்டினது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அப்போ தான் முத முதல்ல நெருக்கமாக எனக்கும் பாலகுமாரனுக்கும் ஒரு பழக்கம் ஏற்படுகிறது நான் ஒரு இடத்துக்கு பத்து சீன் சொல்லுவேன் பத்து சீன் சொல்லும்போது பாலகுமாரன் இனியே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் அவருக்கு ரெண்டு மனைவி ஒன்று பிராமின் இன்னொன்று ஒரு தமிழ் பொண்ணு அது இவர் க கதை எழுதத்தில் பார்த்து லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னார் ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு குழந்த ஒன்றுக்கு ஆண் பிறந்திருக்கு ஒன்றுக்கு பொண்ணு பிறந்திருக்கு அதேமாதிரி பிராமண பொண்ணுக்கு பொண்ணு இல்லை இன்னொரு இப்போ பிராமணம் இல்லை ஒரு தமிழ் பொண்ணுக்கு ஆண் பிறந்திருக்கு இவங்க மாறி மாறி அங்கே வருவாங்க ஏன்னா இவர் அங்கே இருந்தே படத்தை முடிக்கிறது வரைக்கும்னு நாங்கள் ஒப்பந்தோம் இதனம்மாள் படம் முடியுது வரல பாலகுமார் எங்கள் கூடயே ரெண்டு மாதம் இருந்து ஆகணும் அப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் ஏன்னா படம் நான் ஸ்டாப்பிங் அதை எடுத்துக்கிட்டே வர்றாரு கேப்புன்னு எங்கே விழுந்துச்சுன்னா எம்ஜிஆர் இறந்தனைக்கு தான் கேப் விட்டுட்டு மெட்ராஸ் ஒரு வாரம் வந்து வந்துட்டு திரும்பி போனோம் அப்போ தான் பாட முடிய போகுது அதுதான் கேப்பே தவிர மற்ற நேரம் இது இரவு போல் ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி சூழ்நிலையில் அவர் மனைவி வரும் ஒரு மு ஒரு முதல் மனைவி வரும் என்னை அறிமுகப்படுத்துவார் சார் இது என் முதல் தாரம் இது என் பொண்ணு அப்படின்னு அப்படியா அவங்கள சார சாதாரண நினைக்காத என்ன நம்மளை பற்றி என்ன புகழணுமோ புகழ்வாங்கல்ல எப்போவுமே கொஞ்சம் பிடிச்சாலே நம்ம ஆளுக்கு ரொம்ப அபிரிதமாக தூக்கி வச்சு பேசுவாங்கல்ல அப்படியே அவர் என்னை வந்து அபிரிதமாக தூக்கி வச்சு பேசினார் அவங்களே என் மேலே அன்பு அவங்க போயிட்டாங்களா அடுத்து ஒரு வாரம் கழிச்சு என்ன ரெண்டாவது வாய்ப்பு வருவாங்க அவங்கக்கிட்ட சொல்லுவார் ஏய் இது யார் தெரியுமா கலைஞரம் இவர் தான் இங்கே ஆளினால் அப்படி இப்படி என்னென்ன சொல்லணும் என்ன அதெல்லாம் சொல்லுவார் அது ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் அவங்களே என் மேலே ரொம்ப புரியும் இப்படி ரெண்டு மனைவிகளும் எனக்கு அறிமுகமானவங்க ரெண்டு மனைவிகளுக்கும் ஒரு ஒரு குழந்த அதுகள்ட்டா நான் பார்த்து என் குடும்பம் மாறி நான் அவங்கக்கிட்ட பழகிட்டு வந்தேன் அவரும் என் மேலே அபரிவிதமான ஒரு ஒரு நட்பு வச்சுருந்தார் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் கேளுங்களேன் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லிவிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறேன் இப்படி பழகிக்கிட்டு இருக்கும்போது படமெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு பாரதி பாரதி ராஜா டிஸ்கஷனில் நான் இருந்தேன் பாம்பு ஹோட்டலில் படம் முடிஞ்சு ரிலீஸ் ஆச்சு தவான்னு ஓடி வந்து என் காலில் விழுந்துட்டாருங்க யார் பாலகுமாரன் சாசனமாக விழுந்துட்டார் சரி சார் 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 இருக்கிறேன் அங்கே பாரதி ராஜா அந்த குரூப்பெல்லாம் இருக்குது இன்னும் என்ன சார் அப்படிங்கிற இல்லை சார் உங்களை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு குருவை பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு அப்போ விழுந்துட்டார் இப்போ ஏற்பட்ட ரைட்டர் சாதாரணவரா இது நான் தற்பெருமைக்காக நான் சொல்லலை அவர் என் மேலே வச்சுருக்க அன்பையும் ஒரு நம்பிக்கையும் வச்சு நான் உங்கள்கிட்ட இதை சொல்கிறேன் என் மேலே அவ்வளோ ஒரு மதிப்பும் மரியாதை வச்சுருந்தார் அப்போ சொன்னேன் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் தப்பு பண்ணாங்க இங்கே ஒரு பெரிய ரேட்டு இலக்கிய வாதே நான் ஏதோ கிராமத்துலேருந்து வந்துட்டு ரோட்டில் பல்லு பொடி விற்கிற மாதிரி சத்தம் மட்டும் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன ஒரு கணக்கு படம் இல்லை 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 என்ன இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வயசில் மூத்த வரல அதுக்காக விழுகிறேன் பாரு அந்த மாதிரி இப்படின்னா அப்போ நான் எங்களுக்குள்ளே எப்படி இருந்திருக்கும்னு பார்த்துங்க அதுக்காக சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இது நம்மளு படம் நடந்து முடிய போகிற நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு அவார்டு வந்தது என்ன தெரியுங்களா வசனத்துக்கு நாயகன் அவர் தானே வசனம் அங்கே அவர் பேர் போட்டு வந்துடுச்சு அது அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கூட்டு உருவாத்த அந்த வசனங்கள் அல்ல ஏன்னா ரொம்ப வினயமான ஆள் ஒருத்தர் இருக்காரு கமல்ஹாசு அவர் என்ன வசனம் எழுதினாலும் அவர் பாணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிடுவார் இதுக்கெல்லாம் மேலே அவர் ஆங்கிலத்தில் தான் வசனம் சொல்லுவாரா மணிரத்னம் இதெல்லாம் நான் கேள்வியில் கேள்விப்பட்டதேன் தமிழில் ஃப்ளோவாக சொல்ல மாட்டாரா இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டதே இதை பலகுமாரனே சொல்லுக்கார் சொல்லி நான் வாங்கி வாங்கி எழுதுவேன்னு சொல்லுவார் இப்படி மூணு மும்மூர்த்திகள் சேர்ந்து உருவாக்கி அந்த படம் எட்டாகி வசனத்துக்கு இவர் பேர் வந்து அவருக்கு பரிசு கிடைச்சது எங்கிட்ட பெருமையாக வந்து சொன்னார் எங்கே மெட்டுப்பாளையத்தில் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது எங்கிட்ட வந்து சொல்கிறார் கல்யாணம் அப்படின்னு சார் அப்படிமே எனக்கு வசனத்துக்கு அவார்டு வந்துருச்சு அப்படி என்னை தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க ரொம்ப சொ கை கொடுத்து அவரை நான் வாழ்த்தினேன் அப்போ சொன்னார் சார் அது என்ன சார் வித்தியாசமான ஒரு கதையாக இருக்குது இது எப்படி சார் எனக்கு எப்போவுமே பெரும்பாலும் நம்ம நண்பர்கள் வெளியிலிருந்து வர சில இங்கிலீஷ் படங்கள் இதுகள் இப்போ ஏகப்பட்ட அந்த காலத்துலேருந்தே இருக்குது அந்த காலத்துலேருந்தே இங்கிலீஷ் படங்களை நம்ம ஆளுக ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து படம் பண்ணது நிறைய இருக்குது நான் இப்போ நான் ஒன்று அது திருடுனாங்கன்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் திருடலாம் இல்லை இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஜவர் சீத்தா அவன் இருக்கார் அவர் எழுதுறதெல்லாம் பார்த்தா இங்கிலீஷ் படத்தினுடைய
அது அந்த காலத்துலேருந்தே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துகிட்டு நம்ம கல்ச்சருக்கு தந்து மாற்றிக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் இது ஒரு காப்பின்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது இப்படி நினச்சிக்கிட்டு நான் கதாநாயகனை எங்கேருந்து கொண்டு வந்தேங்கன்னு கேட்டேன் அதான் நாயகனை எங்கேருந்து கொண்டு வரல சார் இங்கே மயிலாப்பூர்லேருந்து தான் கொண்டு போனோம் போனோம் போ என்ன சார் அப்படின்னே நடந்த சொல்கிறேன் கேளுங்க நான் சொல்லுங்கள் சார் நான் உட்காந்துட்டேன் நானும் அப்போ அவர் சொன்னார் சார் நாங்கள் மூணு பேரும் பாம்பையில் போய் ஏதாவது கதை பேசி முடிவு பண்ண வரணும்னு நான் நானும் சொல்கிறது யார் பாலகுமாரன் நானும் கமலஹாசன் மணிரத்னம் மூணு பேரும் பாம்பை போய் ஆலினியன் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தோம் தங்கி கதை பேசுவோம் அந்த இதை எடுக்கலாமா இந்த இதை எடுக்கலாமா இந்த இது ஏன்னா ஹீரோ கூட வச்சுக்கிட்டா பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் அதனால் கமலஹாசன் கூட்டு போயிட்டார் அப்படி டிஸ்கஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாள் காலையில் திடீர்னு ஒரு காஸ்ட்லியான கெரியாரம் யாரது கமலஹாசன் இது அது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக எனக்கு தெரியாது சொல்கிறது சொன்னவர் தானே நான் சொன்னேன் ரொம்ப காஸ்ட்லியான கிடையாது கிடைக்கவே கிடையாது அப்படி ஒரு கிடையாது அங்கே கழட்டி ரூமில் வச்சுருக்கார் மறுநாள் பார்த்தா கிடையாத காணாங்க அப்போ அங்கே வேறு வர்றான் போகிறான் அவங்கள தானே கேட்க முடியும் சும் அனாவசியமான ஆளுகள்லாம் அங்கே வரல இவங்க படம் கிடையாது எடுத்து சுட்டி போட்டாலும் சான்ஸ் கேட்டு வருவாங்க டைரக்டர் வருவாங்க இவங்க கதை எழுதத்தே போயிருக்காங்க அப்போ காணான உடனே பதறிட்டார் பாரு கா அது அது ஒரு பெரிய சொத்துள்ள வரைக்கும் இதனால் பெரிய பெற்று வாங்கின ஒரு கடிகாரம் காஸ்ட்லியானது கமலஹாசன் தான் போனோன்னு பேயர் இந்த மாதிரி ஆகிட்டாரான் அப்போ உடனே ஹோட்டல் நிர்வாகம் வந்து செஞ்சது சார் நீங்கள் வச்சுருந்த கடையாதுங்க சார் கதவு பின்னால் ஒரு அறிக்கை இருக்குது படிங்க என்ன படிக்க சொல்லியிருக்கான் இதெல்லாம் பாலகுமாரன் சொல்லு அது என்ன நீங்கள்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் என் ஹோட்டல் தங்கணும் உங்களுக்கு முக்கியமான அறிப்புன்னு போட்டு ஏதாவது இப்போ இது பொருள் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஹோட்டல் நிர்வாகத்துக்கிட்டே கொடுத்து வைங்க காணாமல் போச்சுன்னா அதுக்கு நாங்கள் கேரண்டி இல்லைன்னு எழுதியிருப்பாங்க படித்து பார்த்துட்டு அது கிடைச்சி படிச்சுட்டோம் எங்களுக்கு புரியுது இருந்தால் கூட திடீர்னு காணாமல் போச்சு எப்படி சார் நம்ம இது சார் இங்கே கிட்டத்தட்ட இரநூறு பேர் இருக்கா அது பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஃபைவ் ஸ்டாராக செவன் ஸ்டாரான்னு தெரியல பெரிய ஹோட்டல் ஆகும் பீச் ஹோட்டல் ஆல் இண்டியன் ஹோட்டல் இங்கே இத்தனை பேர் இருக்காங்க சார் யாருன்னு யார் மேலே நீங்கள் சொல்கிறது சொன்னால் ஆகட்டும் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் டோட்டலாக போலீஸ் வந்து எல்லாத்தையும் இன்க்யூர் பண்ணோம் அது சில பேருக்கு செல்லில் பலருக்கு ஒருத்தர் எடுத்துருப்பான் எல்லாருக்கும் அவமானமாக இருக்குங்க சார் அதுக்கு தானே நாங்கள் எழுதி போட்டுறோம் நீங்கள் பொருள்கள்லாம் பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ தர்ம சங்கட்டம் ஆகிப்போச்சு சரி ஒரு எவ்வளோ யோசனை சொல்கிறேன்னு அந்த நிர்வாகம் சொல்லியிருக்கு என்ன யோசனைன்னு கேட்டிங்கன்னா சார் இங்கே வரதா பாயின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் மெட்ராஸிலேருந்து வந்தவர் வரதராச முதலியார் சென்னையில் கொடி கட்டி பறக்கிறார் அவருக்கு தெரியாத போலீஸ் ஆஃபீஸர் இல்லை அவருக்கு தெரியாத மந்திரிகள் இல்லை அப்படி ஒரு பிரபலியமானவர் ஆனால் அவரை ஒன்றும் முறியடிக்க முடியல எங்கெங்கேருந்து கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் விற்று ஏழை வாழைகளுக்கெல்லாம் வந்து தர்மம் பண்ணுறார் அந்த எங்கெங்கேருந்து கொண்டு வராருங்க நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படிப்பட்டவருக்கு இங்கே ஒரு நல்ல பேர் சார் அவர்கிட்ட போய் சார் இந்த மாதிரி ஒரு சமாச்சாரம் சீப்பான்னு நினச்சிடாங்க என் கெரியாரங்க வச்சுருந்தேன் காணான்னு சொல்லுங்கள் அவர் ஏற்பாடு பண்ணி ஐயாவே என்ன கண்டுபிடிச்சி உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுவார் இவர் பாலகுமாரன் சொன்னார் எனக்கு சின்ன விஷயத்தை போய் அவர் பெருசாக சொல்லிட்டாங்க அவரை பாம்பையே நடுங்கிற அளவுக்கு பெரிய ஆள் ஆகிட்டார் அப்படி பெரிய புள்ளியாக இருக்கும்போது இவர்கிட்ட போய் கெரியாரம் காணாமல் போச்சு நான் சொல்கிறது இல்லை சார் உதா உதாரணம் சொல்கிறேன் எப்பேற்பட்ட ஒரு இதாக இருந்தாலும் அது ஒன்று சொன்னார் எனக்கு அதெல்லாம் உண்மையாக பொய்யான்னு எனக்கு தெரியல சொன்னதை சொல்லிடுறேனே அது படத்தில் வரல இவர் வந்து நம்ம கடலூர் மஸ்தாங்கிட்ட முத வேலைக்கு சேர்ந்தவர் யார் பரதாபாய் சேர்ந்த உடனே அவங்க ரெண்டு ஊற்றுக்குள்ள மனசாக எப்போவுமே இந்த குரு சிஷியனுக்குள்ளே மனசாக வந்த உடனே ஏதோ குரு ஒன்று சொல்லிடுவாங்க அப்புறம் நான் வரேன் சார் நானா தொழில் பண்ணுறேன்னு போயிடுவாங்க ஏதோ வார்த்தையாலோ இல்லை அடித்தோ ஏதோ ஒன்று சொல்லிடுவாங்க அப்படி பல சமாச்சாரம் நடந்திருக்கு தனக்கு கீழே வேலை செய்கிறதுக்குமே ரொம்ப செல்வாக்காக இருக்கும்போது கூப்பிட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்லிடுவாங்க ஆனால் நீ பெரிய முதலாளியோ அப்படி இப்படி ஏதோ ஒன்று சொல்லிடுவாங்க இல்லை கை நீட்டிடுவாங்க இதுக்கு மேலே நான் இருக்க மாட்டேன்னு வந்தவர் தான் சம்பூரூர் ராமாயணம் எடுத்தவர் உதாரணத்துக்கு இப்போ அதெல்லாம் பின்னாடி சொல்கிறேன் அடிச்சிட்டாலோ வார்த்தை உத்தியோசமாக பேசிட்டாலோ நம்ம சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறோமே இப்படி நமக்கு ஒரு ரிமார்க் வந்துச்சுன்னு வெளியில் எழுதிடுவாங்க அப்படி கடலூர் மஸ்தாங்கிட்ட இருந்து கூட தொழில் பண்ணிக்கும் போது ஏதோ ஒரு மேட்டரில் சார் நீ வேண்டாம் இதுவரை நான் என்னை காப்பாற்றுறதுக்கு நன்றி எப்போவாவது நான் தேவைன்னா சொல்லுங்கள் என் உயிரை வச்சு உங்களுக்கு அந்த உதவியை செய்கிறேன் நான் தனியாக போகிறேன்ட